സ്നേഹിതരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ നമ്മുടെ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തേർഡ് മോ തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് കേറുകളൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോ ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സിലബസുകൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം സോ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ആൾജിബ്രിക് ആൻഡ് ജോമെട്രിക് ഫോം ടാൻജൻറ്റുകൾ എന്താ നോർമൽ എന്തുവാ ഒരു കേർവ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലെൻഡിങ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റീ പറാമറ്റൈസേഷൻ പിന്നെ കുറേ കേവുകളുണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കോണിക്സ് ക്യൂബിക്സ് ലൈൻസ് ബേസിയ കേവ് ബീസ് ലൈൻ കേവ് ഇതൊക്കെ കേറുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ടു ഡി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ ടു ഡി അല്ലേ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടു ഡി ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സർഫസുകൾ സർഫസുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ടു ഡിയിൽ നിന്നാണല്ലോ ത്രീ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് സർഫസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സർഫസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ടു ഡി ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് റൂൾഡ് സർഫസ് ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഉണ്ട് സർഫസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ടാബ്ലേറ്റഡ് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ബൈക്യൂബിക് സർഫസ് ഉണ്ട് ബേസിയ സർഫസ് ഉണ്ട് ബീസ് പ്ലൈൻ സർഫസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കണം നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റിനെയും ഒരു കേറുവിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ നോർമലിനെയും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ അതാണ് ആ കാണിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ക്യൂബിക്സ് പ്ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം പിന്നെ ബേസിയ കേവ് ബീസ് പ്ലൈൻ കേവ് അത് കേർവുകളുടെ പല ടൈപ്പുകളാണ് ഇത് ബേസിയർ ബീസ് പ്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്ലെൻഡിങ് ഫങ്ഷനെ ഇത് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പം ഇത് കണ്ടു തന്നെ പിന്നെ ബൈ ക്യൂബിക് സർഫസ് എന്തുവാ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യൂബിക്സ് പ്ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റുകളുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാനുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് മെയ്കളുടെ പേപ്പർ ചോദിച്ച് നമുക്ക് കാണാം മെയ്ലെ പേപ്പർ ചോദിച്ച് എന്തോ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസിയർ ആൻഡ് ഹെർമിക് കേർവ് അതും കേർവിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് ബേസിയർ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തവണ നിങ്ങൾ കണ്ട് ബേസിയർ കേർവ് എന്താണ് അപ്പം ദേ പിന്നെ ബീസ് പ്ലൈൻ കേവ് എന്തുവാ അടുത്ത് പിന്നെ കൺട്രോൾ നെറ്റ് എന്തുവാ പിന്നെ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ബേസിയ കേവ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സർഫസ് എൻറ്റിറ്റീസ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവരുടെയാണ് ഇത് കാണിച്ചിരുന്നത് മെയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇനി നമ്മൾ കേറ് ഒരു കേറ് എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഒരു കേറ് എന്തുവാ ഒരു കേർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കേർവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും ചെരിഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കേർവെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഈ പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിക്കും ഇതിൻ്റെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇൻ എ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഈ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നാൾ പഠിപ്പിച്ച പോലെ ദയർ ഈസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇൻ എ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഓർ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സ്പേസ് ഇഫ് വി ക്യാൻ ജോയിൻ മോർ ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഇസ് എ കേവ് നമ്മൾ ആ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കൂടുതൽ ജോ പോയിൻറ്റുകൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് കേറ് അപ്പോൾ ആ ഡെമെൻഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ നമ്മുടെ ലൈനും സർക്കിളും എല്ലാം കേറുവാണ് സോ കേറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഒരു എൻഡിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ കേറ് എന്നുള്ള ഡെമെ
മാത്തമാറ്റിക്കൽ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം പ്രധാനമായിട്ടൊന്ന് നോൺ പരാമെട്രിക്കും നോൺ പരാമെട്രിക്ക് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പിന്നെ ഓക്കെയാണ് നോൺ പരാമെട്രിക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെയാണ് പരാമെട്രിക് കേവ് ഈ നോൺ പരാമെട്രിക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്ന ഇംപ്ലിസിറ്റും എക്സ്പ്ലിസിറ്റും മനസ്സിലായോ ഇംപ്ലിസിറ്റും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് പിന്നെ പരാമെട്രിക്ക് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കള പരാമെട്രിക്കും വേറെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കേവ് അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നോൺ പരാമെട്രിക്ക് നോൺ പരാമെട്രിക്കിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കും ഇംപ്ലിസിറ്റും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തുവാണ് ഈ നോൺ പരാമെട്രിക്ക് ഒത്തിരി തവണ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പരാമെട്രിക്ക് നോൺ പരാമെട്രിക്ക് പരാമെട്ട് നോൺ പരാമെട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പരാമീട്രിക്ക നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ബേസിസിലായിരിക്കും അത് എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് നോൺ പരാമെട്രിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി നോൺ പരാമെട്രിക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് വൈ റിലേഷൻ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നോൺ പരാമെട്രിക് ഇതെന്ന് പറയും ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കി വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എക്സാമ്പിൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എൻ എക്സ് പ്ലസ് സി ഇതെന്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഒരു ലൈൻഡ് ഇക്വേഷനാണ് അല്ലേ ഇതാണ് സി എം എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഈ ഈ ഒരു ലൈൻഡ് ഇക്വേഷനാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ഇതുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വൈ എക്സിന് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് വൈ ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സിന് നിൽക്കാം സോ ആ ഒരു കണ്ണനെ വെച്ചാണ് നമ്മളിതിനെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇരിക്കും ഒരു വേരിയോട് വേറൊരു വേരിയോട് മറ്റേ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് നോൺ പരാമെട്രിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഇനി നോൺ പരാമെട്രിക്കിൻ്റെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫോം ഉണ്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ കേർവ് റെപ്രസെൻറ്റ് അതും പരാ നോൺ പരാമെട്രിക്ക് തന്നെയാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മൊമൻറ്റൈൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സിക്ക് അകത്ത് എന്തായിരുന്നു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് എന്താണ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന എക്സിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് കണ്ടോ വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി അപ്പോൾ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് വൈക്ക് ആ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ സി നമ്മൾ വിട്ടുകളാ സി ഇപ്പം സീറോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഈ ഈ കേറ് ഈ നോക്കാം ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫോമാ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടും രണ്ട് എക്സ് വൈ അല്ലെ വൈ എ എസ് എഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുക സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇതേ എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എക്സും വൈയും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സർക്കിൾ എടുക്കുവാണേലോ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇത് എക്സും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് ഈ കാണുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സും വൈയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇക്വേഷന് അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനം ആ പേരാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫോം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നു ഇപ്പം നോൺ പരാമെട്രിക്കാണ് പഠിച്ചത് ഈ നോൺ പരാമെട്രിക്കിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നോൺ പരാമെട്രിക്കിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ
ടൈപ്പ് ഓഫ് കേവ് ആണ് ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നോൺ പരാമെട്രിക്ക് പരാമീട്രിക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിന് ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ലോപ്പ് അല്ലേ ഉള്ളത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സൈമൾട്ടേനിയസ് സോൾ സോൾവിങ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷനൊക്കെ കണ്ടു ഇപ്പം വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ഒരു ലൈനിൻ്റെ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈലസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മേടിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടു സോ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മളൊരു കേർവിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇക്വേഷനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഫോമിലോട്ടാക്കാം പക്ഷേ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ നിന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത്രയേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഫറൻഷ്യൽസ് നമുക്ക് കേർവിൻ്റെ നമുക്കറിയാം കേർവിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു കേർവിൻ്റെ അവിടുത്തെ ടാൻസിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ടാൻസിൻ്റെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു കേർവ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നോൺ പരാമെട്രിക് ആയിരുന്നു അതിന് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പരാമെട്രിക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നോൺ പരാമെട്രിക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പരാമെട്രിക്കാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ